اسم اعظم کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں لیکن اسم اعظم کے متعلق کچھ باتیں جو ہمارے علم میں ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کو فرشتے پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اپنے مقام پر آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اللہ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں زمین پر آ جاتے ہیں اس میں آزم وہ ہے کہ اگر وہ مردے پہ پڑا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے اس میں آزم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر اگر زندے کو گھور دیا جائے تو وہ مر جائے اس میں آزم وہ ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے رد نہیں فرماتا بڑی برکت نے اس میں آزم شریف کی اس میں آزم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا نام اب یہ اس میں آزم چھپایا گیا ہے سب کو نہیں بتایا گیا ہے اس لئے کہ اس میں آزم سب کو بتا دیا جائے گا تو گھر کے آنگن میں کوئی کچھرا ڈالے گا تو بھی وہ اس میں آزم پڑھ کے گھور دے گا تو تب تو لوگ مرتی رہیں گے یہی تو ہوگا تو کم ظرفوں کو اس میں آزم نہیں دیا جاتا یہاں ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے اور چونکہ میں پچھلی ہفتے بھی آیا تھا کبھی آج بھی آ گیا ہوں سفر میں تھا تو میں نے سوچا کہ ٹرین لیٹ ہو جائیں گی تو اسی لئے کسی مسجد والوں سے وعدہ نہیں کیا سوچا کہ جب بھی پہنچیں گے تو مرکز میں پہنچ کے نماز پڑھ لیں گے لیکن خدا کے کرم سے وقت پر آ گیا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے بھی آپ کی بھی کچھ خدمت کر لیں اور آپ کی دعائیں لے لیں آپ کو بتاؤں غور کریں اس میں آزم کم ظرفوں کو نہیں سکھایا جاتا لیکن بہت جلدی سے گزرتا ہوں کس کو سکھایا جاتا دیکھو پہلی بات تو اگر سب کو اس میں آزم بتا دیا جائے تو لوگ اسی سے پیسے کمانے لگیں مجھے تو اس میں آزم آتا ہے بولو بولو کس کو کس کو بچے نہیں ہے ابھی دعا کرتا بولو بتاؤ کس کے پاس روزی نہیں ہے یہ سب چھڑی منتر جادو میں جن کو خدا کا پتہ مل جاتا ہے وہ ایسے چپ ہوتے ہیں کہ کسی سے بولتے ہی نہیں ایسے بہرے ہوتے ہیں کہ کسی کی سنتے ہی نہیں اس لیے کہ جو یار کو سننے کی لذت پالے پھر وہ کسی کو سننے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے جو یار کے جلوے میں گم ہو جائے پھر وہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں دے یہ سب بھنکس بازیہ جو ہوتی نا ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہمیں طریقت کی منزل مل گئی اور ہمیں معرفت کی منزل مل گئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ارے جو پہنچتا ہے وہ تو بیوی کو بھی نہیں بتاتا ہے کہ میں پہنچا کہاں تک یہ اصل بات ہے اس لیے کہ جو گھڑا بھرا ہوا ہوگا اس سے کبھی آواز نہیں آئے گی جو آدھا خالی ہوگا آدھا بھرا وہ گڑ گڑ کرتا رہتا ہے اب پتا چلا جو خوب بولتے ہیں نا کبھی گوثو لازم دستگیر سے آپ نے نہیں سنا ہم کہاں تک پہنچے لیکن پہنچے وہاں جہاں کسی کا تصور نہیں جا سکتا تو اس میں آزم بہت آلہ ظرف لوگوں کو جو اللہ کا راز واقعی اٹھا سکے جو بیچارے ہوتل کے پچھروں کا راز نہ سنبھال سکیں وہ یار کا راز کہاں سنبھال سکیں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب بڑے مفسر عالم فاضل بن گئے ان کو تلاش تھی اس میں آزم کی ان کا نام تھا ابن حسن رازی ابن حسن رازی وہ چلے ایک اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے کے پاس کس کے پاس گئے ابن حسن رازی کس کے پاس گئے وہ سیدھا گئے سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی کے پاس حضرت سنا ہے کہ آپ کو اس میں آزم آتا ہے مجھے ذرا سکھا دوں سلام کا جواب دیا کوئی توجہ نہیں تھی ایک سال تک ابن حسن رازی بایزید بستامی کی خدمت میں رہے خوب خدمت کی خدمت کی ایک دن کا سرکار اتنی خدمت کی ہے کچھ صلاح نہیں مانتا اس میں آزم بتا دیں اس میں آزم بتا دیں فرمایا بتائیں گے ایک کام کرو یہاں سے فستائیہ ایک شہر ہے وہاں میرا فلا دوست رہتا ہے اور یہ میں نے اس کے لئے توفہ دیا ہے یہ توفہ اس تک پہنچا دو وہ توفہ کیا تھا ایک تشت تھا اور اس میں ایک رومال ایسے اوپر ڈھکا ہوا تھا پنجرے کی طرح رومال ڈھکا ہوا تھا اور تھا تشت لے جا میرے دوست کو پہنچا دے یہ سوچا کہ تشت اور رومال آخر اس میں توفہ کیا ہے گفت کیا ہے فستائیہ تک ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا ہے حضرت بائی عزیت نے بیجا ہے تو کیا کروں لیکن یہ امانت دار نہیں تھا عالم بڑا بن گیا تھا فاضل بن گیا تھا مفسر بن گیا تھا معدس بن گیا تھا لیکن ظرف نہیں تھا دیکھو دگریاں ہونا اپنی جگہ ہے اور ظرف ہونا اپنی جگہ ہے اسی لئے کبھی کبھی وہ 
انپڑوں کو سینوں میں علم ڈال کر ولایت کی ڈگری دے دیتا ہے کیونکہ ظرف والا ہوتا ہے تو یوں سکھا دیتا ہے اور جن کے ظرف والا نہیں ہوتے تو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتی ہے لیکن کچھ ملتا نہیں خالی آئے تھے خالی یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ علماء بات باطل کو آپ دیکھ لیں ساری زندگی مدرسوں میں حدیث پڑھاتے ہیں لیکن بیچارے زندگی بر یہی نہ سمجھ سکے کہ جس کی حدیث پڑھا رہے اس رسول کی شان کیا ہے آخری دم تک بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح ہے کیا لے گئے کیا ملا زندگی بر حدیث پڑھانے پڑھنے کا جس حدیث والے کو سمجھائی نہیں کیا ملا یہ ہوتا ہے سب زندگی پڑھنے میں گزار دی حضور کی شان ہی نہ سمجھ سکے تو کیا ہے کچھ نہیں آئے اور بیچارہ کچھ پڑھتا ہی نہیں اور حضور کی شان ایسے ہی جانتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں وہ نہیں پہنچتا تو ظرف والا ہونا چاہیے تو ظرف والا نہیں تھا پڑا لکھا بہت تھا سوچا کہ حضرت تو دیکھ نہیں رہے نا بایزید بستامی ذرا چیک تو کروں کہ ہے کیا ذرا چیک کروں ہے کیا جیسی رومال اٹھایا اندر چوا تھا نکل کے بھاگا چوہا تھا وہ نکل کے بھاگا اب اس کی تو پول کھلی کیونکہ اب وہاں لے جانا ہے توفہ توفہ تو آئی نہیں اور اس کو غصہ بھی آیا پلیٹ پھینکی یہ کیا مزاق ہے میرے ساتھ چوہا بھی کوئی توفہ میں بھیجتا ہے واپس آگے کہا حضرت غزب ہو گیا کہا کیا ہوا اتنی جلدی پہنچا دیا توفہ کہا میں پلیٹ اور وہ سب پھینک کر آئے کہا کیوں پھینکا کہا رستے میں میں نے دیکھا چیک کیا تو اس میں چوہا تھا چوہا بھی توفہ میں بھیجا جاتا ہے کہا توفہ بھیجنا ہی نہیں تھا تجھے چیک کرنا تھا اس لیے کہ جو چوہے کا راز نہیں چھپا سکتا وہ قدرت کا راز کیا چھپا سکتا اس کو میں اسم آزم سکھاؤں اسم آزم اس کو سکھاؤں جو میرے راز کو نہیں چھپا سکتا وہ اللہ کے راز کو جائے یہاں سے تو اس کے قابل نہیں اور حلم کتنا ہو جس کے پاس اسم آزم ہو ایک مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر صاحب کے پاس اسم آزم ہے دیکھو پہلی بات یہ جو ولایت اور یہ چیزیں جو ہوتی نا یہ مانگنے اور سیکھنے والی نہیں ہوتی جب بندہ اس قابل ہوتا ہے تو قدرت اس کے سینے میں ایسے انڈیل دیتی جو اس قابل قدرت کو قدرت جانتی ہے کون کس قابل ہے اس لیے وہ جو جس قابل ہوتا ہے اس کو عطا کر دی تو مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر کے پاس اس میں آزم ہے آیا سرکار اس میں آزم سکھا دیجی پیس صاحب نے کہا سکھا دیں گے بیٹا سکھا دیں گے لیکن ایک شرط ہے کیا شرط ہے کہا صبح سے لے کے شام تک جاؤ بزار میں بیٹھو شام کو آنا پھر دیکھیں گے کرنا کیا ہے یہ گیا صبح سے شام تک مارکٹ میں بیٹھا وہاں تو چیٹنگ بازیاں تھی یہ اس کا چھین کے کھا رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے وہ دھوکہ دے رہا ہے وہ فریب کر رہا ہے وہ اس کو مار رہا ہے وہ اس کو پیٹ رہا ہے یہ بار بار اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا پیر صاحب نے بہت غلط کیا پیر صاحب نے بہت غلط کیا اور اپنی اپنا کہتا اگر وہ مجھے اس میں آزم صبح کو سکھا دیتے اس کو نپٹتا اس کو نپٹتا اس کو یعنی یہی سب وہ سوچتا رہا لیکن جب شام کا وقت قریب آیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے پیر صاحب پر غصے میں وہ آیا کہ کیوں نہیں سکھایا اس نے کون سا منظر دیکھا تھا منظر یہ دیکھا تھا ایک بڑھا اسی سال سے بھی زیادہ عمر کا جس کا پورا وجود کاپتا تھا اس نے کندھے پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رکھا ہے اور کاپتے ہاتھوں سے وہ زمین پہ لکڑی کا گٹھا ڈالتا ہے ایسے میں بادشاہ کے سپائی آتے ہیں اور اس کو ایک چابک مارتے ہیں او بڑھے اٹھا لکڑی اٹھا اور چل ہمارے گھر پہنچا جی جی سرکار ابھی پہنچاتا ہوں اس نے اٹھایا لکڑی اور کاپتے ہوئے کندھے پہ رکھا سون پیسے نہیں دیں گے جی سرکار جیسے آپ کی مرضی اب یہ تو غصے میں لال پیلا اسی سال سے زیادہ عمر کا ایسا بڑھا جس کا پورا وجود کاپتا ہے ارے میرے پیر نے تو بہت بڑی گلتی کی اس میں آزم نہیں بتایا کم سے کم نہیں ان سب کو چھوڑ دیتا تو ان بدبختوں سے ضرور بدلہ لیتا کتنا ظلم کرنے ایک بڑھے پر کس قدر اس کو ستا رہے ہیں اس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ابھی وہ لے کر چلائی تھا پھر پیر پہ چاب اوپر جلدی چل ہمیں تاقیب گوارا نہیں ہے جی سرکار ابھی چلتا ہوں وہ اپنی طاقت سے بڑھتا رہا اس وقت اس نے سوچا کہ اگر آج شام میرے پیر نے مجھے اسم آزم بتایا پہلے اسم آزم پڑھ کے ان سپائیوں کے لیے بد دعا کروں گا آیا لال پیلا گسے میں سرکار آپ نے بہت غلط کیا 
مجھے آپ نے اس میں عظم نہیں سکھا کہا بیٹا کیا ہوا مسئلہ کیا ہے کہا کہ صبح سے شام تک بیٹھا بازار مارکٹ میں ظلم ظلم چٹنگ بازی ہی ہو رہی ہے اور یہ تو چھوٹی موٹی تھی جو میں برداشت نہ کر سکا بڑی وہ جو شام کا معاملہ تھا کیا تھا بیٹا سب پورا واقعہ بتایا پیر صاحب ہنسنے لگے حضرت اسی سال کے بوڑھے پہ ظلم بتاتا ہوں اور آپ ہنستے ہیں فرمایا بیٹا وہ جو اسی سال کا بڑھا تھا نا جو چابک کھائے جا رہا تھا اسی نے مجھے اسم آزم سکھایا ہے اسم آزم اسی نے مجھے سکھایا ہے وہ کتب ہے اس دور کا تو کہا حضرت جب اس کو چابک پڑھتے ہیں تو میں اتنی ہمدردی کرتا ہوں کہ اسم آزم پڑھ کے ان سپاہیوں کے لیے بد دعا کر دوں وہ خود کیوں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا اور جی سرکار جی سرکار کہتا ہے تو تب پیر نے فرمایا بیٹا جب صبر کا یہ مادہ سینے میں پیدا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسم آزم عطا فرماتا ہے یعنی اپنی ذات کے لیے بدلہ لینے کا بلکل انسان کے دل و دماغ سے خیال ہی نکل جائے خیال ہی نکل جائے تب اللہ تعالیٰ اس میں عظم سکھاتا ہے اب بتائیں کون ہے ایسا حضور پر تیر برستے ہیں اہد کی جنگ میں چہرہ زخمی ہوتا ہے اور حضور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہم حدی قومی فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما یہ مجھے نہیں پہچا یہ انداز ہوتا ہے اب پتہ چلا اسم آزم کسے کہتے ہیں اور اسم آزم ملتا کسے ہیں 